আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন আজকে আসলে কি নিয়ে ব্লগটা হ্যাঁ আজকে আমি ইলিশ মাছটা একটু কেটে দেখাবো তো আজকে আমি না আসলে কাটবে হচ্ছে সপ্তকের বাবা আর কাটবো হচ্ছে ছুরি আর কেচি দিয়ে তো সেদিন যে আমি ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে এসেছিলাম আপনাদেরকে তো বলেইছিলাম যে আমরা কিভাবে ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে আসি তো যারা দেখেন নাই সেই ব্লগটা দেখে নিতে পারেন আর বলেছিলাম যে কিভাবে আমরা ছুরি দিয়ে কাটি ইলিশ মাছ সেটা দেখাবো হয়তো ইলিশ মাছ তো সবাই কাটতে জানেন কিন্তু ছুরি বা কেচি দিয়ে যারা বাইরের দেশগুলোতে থাকেন তারা মাছ কেটে থাকেন তো এটা অনেকের কাছে একটু স্ট্রেঞ্জ লাগে যে কিভাবে ছুরি কেচি দিয়ে মাছ কাটা যায় এত বড় মাছ তাও আবার দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা মাছগুলা তো আজকে সেই জন্যই ভাবলাম যে আমি কিভাবে বা আমার বাসায় কিভাবে আসলে ছুরি বা কেচি দিয়ে মাছ কাটা হয় সেটা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর চমকটা হচ্ছে যে মাছটা আমি কাটছি না মাছটা কাটছে আজকে সপ্তকের বাবা তো যারা জানেন না কিভাবে ছুরি কেচি দিয়ে মাছ কাটতে হয় তারাও শিখে নিতে পারবেন এই ফাঁকে তো আগে প্রথমে আসলে আমরা মাছটাকে আঁশটা ফেলে দিয়ে নেব তো এটা আমি আসলে কিচেনের সিঙ্কটাকে ভালো মতন ক্লিন করে নিয়েছে আগেই ক্লিন করে নিয়ে তারপর এখন এখানেই মাছের আঁশটা ছাড়াবো তারপরে ছুরি দিয়ে কেটে নেব তো আমি আসলে এটার জন্য আঁশটা ছাড়ানোর জন্য আমার বাসায় পিলারটা ইউজ করি তো ওটা দিয়ে ভালো মতন এভাবে করে আঁশটাকে ছাড়িয়ে নিতে হবে আর এটা কিন্তু সিঙ্কটায় তো অবশ্যই এখানে আর কোনো কিছু কুলি বা এই ধরনের কোনো কাজ করা হয় না শুধুমাত্র রান্নাঘরের কাজগুলোই করা হয় সো সিঙ্ক ক্লিনই থাকে তারপরেও মাছ কাটার আগে আমি আরও একবার ভালো মতন ক্লিন করে নিয়েছি আর কাটার পরেও আবার ভালো মতন ক্লিন করে নিই তো সেজন্য আর কোনো গন্ধ বা কোনো কিছু থাকবে না মাছের আঁশটাস কিছু থাকবে না তো আসলে আমাদের এখানে বটি সবার বাসায় থাকে এই যে দেখাচ্ছে সব থেকে বাবা যেটা পিলারটা বটি সবার বাসায় আসলে থাকে কিন্তু তারপরেও মাছ কাটার জন্য আমরা এভাবেই এটা প্রেফার করি কারণ হচ্ছে বটিতে বসে মাছ কাটার অভ্যাসটা আসলে চলে গিয়েছে আর হয় না দাঁড়িয়ে যেহেতু এভাবে ইজিলি হয়ে যায় সো ওটা আর দরকার হয় না তো এতে অনেক সিম্পল একটা ব্যাপার এটা যদিও মাছ কাটাটা একটু ফানিও যে মাছ কাটা আবার দেখানোর কি আছে বাট যারা নতুন গৃহিণী আছেন বা যারা মাছ কাটতে জানেন না বা অভ্যস্ত না দেশে থাকতে হয়তো তাদের কখনও কাটার প্রয়োজন হয় নাই বাইরের দেশে এসে বাধ্য হয়ে তাদেরকে কাটতে হচ্ছে অনেকে জানেন না যে কিভাবে করতে হয় তো তাদের হয়তো উপকারে আসবে এইভাবেই আসলে আমি মাছ কাটাটা শেয়ার করলাম আপনাদের ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে পারেন শেয়ার করতে পারেন আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে আর কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের ইলিশ মাছ কাটা দেখতে আপনাদের কাছে কেমন লাগলো আর একটা কথা তো বলবই যেটা হচ্ছে যে যারা এখনও আমার চ্যানেলটা দেখেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেন নাই দয়া করে একটু সাবস্ক্রাইব করে নেবেন কষ্ট করে আর পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে অবশ্যই অল একটা ক্লিক করে দেবেন যেন আমার সব আপলোডের নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় আর একটা রিকোয়েস্ট করব যে যারাই যখন দেখেন প্লিজ একটা লাইক দিতে ভুলবেন না কারণ আসলে দেখা যায় যে অনেকগুলো ভিউ হয় বাট লাইকের তুলনা সেটার মানে লাইকটা তুলনা করলে দেখা যায় যে ভিউর হাফও হয় না তো এই জিনিসটা আসলে সবাই একটু মনে রাখবেন কারণ লাইকটা ফ্রি লাইক দিতে কোনো টাকা পয়সা কিছু লাগে না যেহেতু আপনারা দেখছেনই আর নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লাগছে ভালো লাগছে বলেই আপনারা দেখছেন তো লাইকটা দিতে তো আর কোনো কষ্ট লাগার কথা না আসলে হয়তো অনেকে ভুলে যান তো দয়া করে একটু লাইকটা দিয়ে দেবেন আর কমেন্টে জানাতে পারেন যদি ভালো না লাগে সেটার জন্য আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন যে এই জিনিসটা ভালো লাগেনি আমি সহ্য নেওয়ার চেষ্টা করব আর যারা আমার রেগুলার ব্লগুলো দেখেন তাদের জন্য ধন্যবাদ দোয়া সব যাই বলি আসলে অনেক ছোট আসলে আপনাদের সাপোর্ট না পেলে এত দূর আসা হতো না আর আপনাদের সাপোর্ট আসলে আরও একটু দরকার দর্শকদের সাপোর্টটা আসলে সব সময় দরকার একটু না অনেকটাই দরকার বাট আমি আমার লক্ষ্যের বেশ কাছে পৌঁছে গেছে তো এই সময়টায় আমার আসলে আপনাদের সাপোর্টটা সত্যি অনেক বেশি দরকার তো আপনারা সাপোর্ট যেতটুকু আমাকে দিয়েছেন আমি আশা করব সেই সাপোর্টটা আপনারা কন্টিনিউ করবেন ছেড়ে যাবেন না আমাকে মাঝপথে এইটুকু আপনাদের প্রতি আবদার বলা যেতে পারে তো মাছের রাস্তা ফালানো হয়ে গিয়েছে এখন এই পাশের এইগুলো কেটে ফেলছে আসলে হয় কি মাছটার আগে আঁশ ফেলার আগে এই জিনিসগুলো কেটে ফেলে হয় যে হাতে লাগে ব্যথা পাওয়া যায় আবার হচ্ছে মাছের যে মাছের সাইড থেকে উঠে চলে আসতে পারে তো এই জন্য মাছের আঁশটা ফেলার পরে আমরা এই জিনিসগুলোকে এভাবে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলি অনেক হয়তো আগেই কেটে ফেলেন কিন্তু ওটা হাতে লাগে আসলে 
একবার আমরাও ট্রাই করেছিলাম পরে দেখলাম যে হাতে ব্যথা লাগে তো ভাবলাম যে ঠিক আছে আগে আঁশটা ফেলে তারপর আমরা এই সাইড এরগুলো ফেলে দেবো না তো সেটার জন্য আমরা এখন সেটাই করি তো যেটা বলছিলাম যে আপনাদের অনেক সাপোর্ট আমি পেয়েছি সেই শুরুর থেকে এখন পর্যন্ত পেয়ে যাচ্ছি আর আশা করবো আপনাদের এই সাপোর্টটা আমি সব সময় পাবো ছেড়ে যাবেন তো নাই আমাকে আমার ব্লগুলো দেখবেন রেগুলার দেখবেন কমেন্ট করবেন কোথায় ইম্প্রুভ করা দরকার সেটা বলবেন আর ইম্প্রুভ করছে কি না যারা আমার রেগুলার ব্লগ দেখেন তারা হয়তো বলতে পারবেন যে আমার আগে করা একদম নতুন যখন আমি এসেছিলাম তখনকার ব্লগ আর এখনকার ব্লগের মধ্যে আপনারা কি কি মানে চেঞ্জ খুঁজে পান যে কোথায় আমি ইম্প্রুভ করেছি তো সেটা একটু জানাবেন আরও কোথায় ইম্প্রুভ করতে হবে জানাবেন কি কি দেখতে চান আর আমি আসলে বারবারই বলছি যে আমাদের এখানে ওয়েদার এখনও অনেক খারাপ আমি জানি যে সবাই এক্সপেক্ট করেন বাইরের ব্লগ দেখতে চান আপনারা মানে আইল্যান্ডে সুন্দর সুন্দর জায়গা বা দর্শনীয় কিছু কিন্তু প্রবলেমটা হয়ে গেছে যে এখনও আমাদের ঠান্ডা অনেক এখনও আমাদের বরফের বৃষ্টি পড়ছে হিল স্টর্ম হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি পড়তেই আসে তো সেই জন্য হয় যেটা যে আমরা বাইরে বের হতেই পারি না তো আমি বাইরে ভিডিও আসলে কিভাবে দেব তারপরও যখন যাই তখন তো দেখাই একটু একটু তো মাছের আঁশগুলো ফেলা হয়ে গেছে দুইটা মাছেরই তো ওইটা জায়গাটা থেকে ক্লিন করে নিচ্ছে তারপর আমরা কাটবো আপনাদের কার কার ইলিশ মাছ ভালো লাগে কিভাবে ভালো লাগে খেতে জানাবেন আমাকে আর কোন কোন ভাইয়েরা ইলিশ মাছ কাটতে পারেন সেটাও জানাতে পারেন অনেকে আসলে মাছ কাটাটা এত কমফোর্টেবল ফিল করেন না বা পারেন না আর আমাদের বাংলাদেশে যেটা হয় যে বাংলাদেশে থাকতে আমাদের মাছ কাটার কখনো প্রয়োজন হয় নাই বাট যখন বাইরে আসতে হয় তখন আসলে সব নিজের কাজ নিজেরই করতে হয় তো এই জন্য আর কি উপায় নাই আমাদের শিখতেই হয় করতেই হয় তাই তো আমরা এখন ছুরি দিয়ে মাছটাকে পিস করব। আসলে বড় মাছগুলো আমরা বাইরে থেকে কাটি আনি মানে রুই মাছ বা বড় পাঙ্গাস মাছ বা এই ধরনের যে বড় বড় মাছগুলো থাকে সেগুলো বাইরে থেকে আমরা যখন কিনি দোকান থেকে কাটি আনা যায় মেশিনে দিয়ে তো সেখানে সুন্দর আরও কাটা হয় কিন্তু ইলিশ মাছটা শুধু বাসায় কাটি আমি ইলিশ মাছটাও কাটানো যায় বাট হয় যেটা যে ইলিশ মাছে পিস করা থাকলে সেটা যখন নরম হয় তখন সেখান থেকে আঁশ ফালাতে গেলে খুব কষ্ট হয়ে যায় পিস থেকে আঁশ ফালাতে গেলে তো সেটার জন্য আমরা বাসায় এনেই কাটি কারণ আস্ত মাছটার আঁশ ফালানো ইজি পিসের থেকে মানে পিস করা থাকলে সেখান থেকে আঁশ ফালানোটা খুব কষ্ট কারণ মাছটা নরম তো সেই জন্য রুই মাছের আঁশটা যেমন একটু শক্ত হয় পিস থেকেও ফেলা যায় সমস্যা হয় না বাট ইলিশ মাছ কিন্তু সেরকম না ইলিশ মাছ একটু নরম রুই মাছের তুলনায় তো সেই জন্য আর কি কাটতে বাসায় কাটার ব্যবস্থাটাই করি আমরা ভালোই এটাই ভালো লাগে আর ইলিশ মাছের আমি বলেছি যে অনেকেই বলেছেন যে আমি এতগুলো ইলিশ মাছ কি করি কিন্তু ইলিশ মাছ আসলে আমার বাসায় সবাই পছন্দ করে তো আমি বলেছিলাম যে একটা মাছ আমার একদিনই হয় কারণ আমার বাচ্চারা ইলিশ মাছ খুব পছন্দ করে তারপর আমরাও অনেক পছন্দ করি সর্ষে ইলিশটা তো আমার বাসায় খুবই চলে বাচ্চাদের আর কি সর্ষে ইলিশটা খুব পছন্দ তারপর ভাজা খুব পছন্দ বেগুন দিয়ে বা অন্য কোনো তরকারি দিয়ে আসলে আমার বাচ্চারা খায় না ইলিশ মাছ কিন্তু ওদের মানে মাছ ভাজা বা সর্ষে ইলিশ এটা ওদের খুব পছন্দ সেই জন্য আসলে লাগেই মাছ আমাদের লাগেই এই জন্য একবার এই বক্স ধরে কিনে আনি আর আমার মাছ ভাজা খুব পছন্দ সেটা যে কোনো মাছ হোক ইলিশ রুই যাই হোক যে কোনো মাছ ভাজা আমার খুবই পছন্দ সেটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সব থেকে বাবা মাছগুলো পিস করে ফেলেছে মাছের মধ্যে ডিম ছিল তো ডিমগুলো এখন আস্তে আস্তে করে বের করবে মাছের ডিম সাধারণত আমি এমনিও ভেজে খাই আবার করলা ভাজি দিয়েও খাই আমরা তো এখানে তো মাছ ইলিশ মাছের ডিমও ব্লকে এভাবে বক্সে আলাদা আলাদা পাওয়া যায় সেটাও আমি কিনে আনি সেটাও খাই মানে ইলিশ মাছের সব কিছু আসলে মজা লাগে মাছের কাজে ইলিশ তো তাই আপনাদের কার কার ইলিশ ভালো লাগে কি দিয়ে খেতে ভালো লাগে আমাকে জানাতে পারেন এই যে মাছের ভিতরে আসলে ডিম ছিল ডিমগুলো ধরে আস্তে আস্তে করে বের করে ফেলছে পরে আর কি মাথাটাকে কেটে নেবে
আমরা সেটাই মাছ কাটতে কাটতে গল্প করছিলাম যে এত মাছ মানে ডিম ভরা মাছ এগুলা যদি ডিম দিতে দিত মানে না ধরা হতো কত লাখ লাখ মনে হয় মাছ হয়ে যেত কিন্তু একদম ধরে ধরে ফেলেছে তো মাছগুলো তো আর ডিম ছাড়তে পারে নাই অনেক ইলিশ মাছ আর হল না সেটাই আমরা বলছিলাম যে অনেক মাছ হয়তো এগুলো ধরা হয়তো নিষেধ ছিল কিন্তু কিভাবে কিভাবে ধরে তারপর এরা বিক্রি করে ফেলেছে তো অনেক ইলিশ মানে ডিম ছিল সেটাই বলছিলাম আমরা গল্প করছিলাম ইলিশ মাছের স্বাদের কথা কি বা বলবো সবাই তো জানেনি এখন মাথাটা কেটে ফেলার পালা তো মাথাটা কিভাবে কাটে সেটা দেখাচ্ছে একটু মাথাটা এভাবে প্রথমে কামচা দুটো ছিঁড়ে নিয়ে তারপর ভিতর থেকে জিনিসগুলো বের করলেই হয়ে যায় আর ইলিশ মাছের মাথা বা যে কোনো মাছের মাথা সব তোকে পাওয়ার পছন্দ মাথা আমি কবি খাই কারণ আমার মাছের মাথা এতটা ভালো লাগে না মানে কাটা কাটা ও মনে হয় বেশি একটু ভালো লাগে না কিন্তু সপ্তকের বাবার যে কোনো মাছের মাথা খুব পছন্দ চোখগুলো ফেলে দিচ্ছে আমি আসলে সব মাছের থেকেই চোখ ফেলে দিই যারা চোখ খেতে চান তারা চোখ সহ রাখতে পারে সমস্যা নেই বাট আমি ফেলে দিই মাছের চোখ মিনাকি মিনাকি মানে কিন্তু মাছের চোখ মিনের মতো অক্সি যা তাকে বলা হয় মিনাকি তো মিন মানে মাছ এতে এভাবে সাইড থেকে কানসেটা ফেলে দিয়ে তারপর ধুয়ে নিলেই হবে ইজি ব্যাপার যারা না জানেন তারা তো শিখেই গেলেন আজকে আমার এখান থেকে আর ট্রাই করে দেখতে পারেন আপনারা এক দুইবার হয়তো এত ভালো হবে না পারফেক্ট হবে না বাট ট্রাই করলে অবশ্য যারা না পারেন দু একবার করার পর তারাও ঠিক মতোই করতে পারবেন আশা করছি আর অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখে নেবেন যারা না পারেন তো আপনাদের কাছে কেমন লাগলো জানাতে পারেন আমাকে আর ভালো থাকবেন সবাই আমার ব্লগুলো পুরো পুরো দেখার চেষ্টা করবেন এটাও আসলে একটা রিকোয়েস্ট শুধু আমার না যাদেরই ব্লগ আপনারা দেখেন পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন কারণ হচ্ছে যে একটা ব্লগ বানাতে আসলে দশ মিনিট বা বারো মিনিটের একটা ব্লগ মনে হয় যে অনেক ইজি হয়তো ভিডিও করে আনলাম আপলোড দিয়ে দিলাম হয়ে গেল আসলে ব্যাপারটা এত ইজি না কারণ হচ্ছে অনেকটা কিন্তু সময় লাগে একটা ভিডিও রেডি করে আপলোড দিতে আর সবাই সবার অনেক বিজি থাকেন তো তারপরও যে যতক্ষণই যা আর ব্লগই দেখেন একটু যদি আপনারা বেশি সময় ধরে দেখার চেষ্টা করেন তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক উপকার হয় আর ওয়াচ টাইমটা তাড়াতাড়ি করে হয়ে যায় সো আপনারা যখনই যার ভিডিও দেখেন পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন এভাবে তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমার মাছ কাটাটা আসলে রেডি পুরোটা মাছে কাটা হয়ে গেছে তো এখন ওই মাছটাও কাটতে হবে তো কেটে নেব আমি আপনারা দেখতে থাকেন আর সবাই ভালো থাকবেন আমি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিয়ে নিব আপনাদেরকে খাওয়াতে পারছি না সরি আমি দেখে দেখাই দিচ্ছি শুধু তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন নিজের যত্ন নেবেন আর বেশি বেশি করে মাছ খাওয়ার চেষ্টা করবেন মাছ খাওয়া কিন্তু খুবই হেলদি অভ্যাস তো আল্লাহ হাফেজ